வேளாண் பெருமக்களுக்கு அன்பு வணக்கம் இன்றைய பொன்விளையும் பூமி நிகழ்ச்சியில் முதலில் வருவது வேளாண் செய்திகள் வேளாண் ஆலோசனை நேரம் வேளாண் சந்தை நிலவரம் வேளாண் வானிலை மற்றும் வேளாண் தொழில்நுட்பம் இன்றைய வேளாண் தொழில்நுட்ப பகுதியில் உயரக சம்மங்கி சாகுபடி தொழில்நுட்பங்கள் குறித்து பெங்களூரு இந்திய தோட்டக்கலை ஆராய்ச்சி நிலைய விஞ்ஞானி முனைவர் ஆர் உமா மகேஸ்வரி அவர்கள் தரும் தகவல்கள் இனி வருவது வேளாண் செய்திகள் தகவல் நேரத்தில் உளுந்து மற்றும் பச்சை பயிரில் ஒருங்கிணைந்த நோய் மேலாண்மை இன்றைய வேளாண் சந்தையில் வேளாண் ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடங்களின் வேளாண் விளை பொருட்களின் இன்றைய விலை நிலவரம் ஈரோடு சம்பத் நகர் உழவர் சந்தையில் காய்கறிகளின் இன்றைய விலை நிலவரம் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் தோவாளை மலர் சந்தையில் வணிக மலர்களின் இன்றைய விலை நிலவரம் வேளாண் வானிலையில் வடகிழக்கு மண்டல மாவட்டங்களுக்கான வானிலை அறிவிக்கை உழவர் மற்றும் மீனவர்களுக்கான வானிலை முன்னறிவிப்பு விரிவான செய்திகள் மாத்தி யோசிச்சேங்க நவீன தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்தி தமிழ்நாட்டில் பல்வேறு வகையான மலர் சாகுபடிகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன மேலும் உயர் ரகங்களை சாகுபடி செய்வதன் மூலம் நோய் மற்றும் பூச்சி சாக்குதலிலிருந்து பாதுகாக்கப்படுகின்றன அந்த வகையில் ஒட்டு ரக சம்பங்கி சாகுபடி செய்து பயனடைந்த தருமபுரி மாவட்டம் பாலக்கோடு பகுதியைச் சேர்ந்த வேளாண்மையாளர் திரு சித்தார்த்தன் அவர்கள் தரும் தகவல்கள் பேர் சித்தார்த்தன் நான் ஒரு மாஸ்டர் ஆஃப் பிஸ்னஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பட்டதாரி ஃபினான்ஷியல் சர்வீசஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டில் என்னுடைய ஃபீல்டு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அந்த ஃபீல்டில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்து நான் விவசாய துறையில் நான் இப்போது என்டர்பிரினராகவே இருக்கிறேன் என்டர்பிரினர்னாக்கில் அக்ரிப்ரூனர் நான் என்னுடைய எம்பிஏ குவாலிஃபிகேஷனுக்கு நான் ஈக்குவலாக வேலை செய்யணும் சம்பளம் வாங்கணும் அப்படின்ற ஒரு நோக்கத்தில் என்னுடைய வேலையை தொடங்கிட்டு என்னுடைய லைஃபும் தொடங்குது அதே மாதிரி தான் என்னுடைய ஒய்ஃபும் எம்எஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அவங்களும் ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியராகவும் ஒரு லெக்சராகவும் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இருந்தாலும் இந்த விவசாயம் அதாவது அக்ரி ப்ரூனராக மாறினதுக்கு காரணம் இந்த சம்மங்கி பயிர் தான் அதில் இந்த சம்மங்கி பயிர்லேயும் இது இந்த ரகம் பிரஜ்வால் வெரைட்டி தான் இது வந்து எனக்கு உதவியாக இருக்கிற ஒரு கா அதாவது ஒரு என்ன சொல்லலாம் இந்த அக்ரி ப்ரூனராக மாறினதுக்கான காரணம் என்னென்னக்கில்லை முதல்ல இது வருமானம் தரக்கூடிய ஒரு பயிராக மாறன் தான் எனக்கு இது இந்த இது ஒரு காரணமானது முத ஆரம்ப கட்டம் எப்படி என்னக்கில் என்னுடைய பெயர் ஆரம்பித்தது எப்போ என்னக்கில் ரெண்டாயிரத்தி ஆறுலேருந்து இந்த பயிரை ஆரம்பித்தோம் அப்போ எப்போ இந்த எப்படி அப்படின்னாக்கில் இந்திய தோட்டக்கலை ஆராய்ச்சி நிலையத்திலேருந்து இந்த வெரைட்டியை நாங்கள் இந்த விதையை வாங்கணும் முத முதல்ல ஆரம்பித்தோம் அப்போ இந்த ஆரம்பித்ததில் 
எங்களுக்கு அதிகபட்சமான ஈல்டு கம்பேரிட்டிவ்லி வித் லோக்கல் வெரைட்டி ஆஃப் மெக்சிகன் சிங்கிள்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த வெரைட்டியோட கம்பேர் பண்ணப்போ எங்களுக்கு வருமானமும் கூடுதலாக இருந்ததுனால நான் இந்த பயிரை செய்ய ஆரம்பித்தோம் ஸோ இந்த பயிர் எப்படி செய்கிறது அப்படின்னாக்கில் மொத மொதல் ஆரம்பிக்கிறது பிளான்டிங் பிளான்டிங்னாக்கில் இந்த வெரைட்டி ஆஃப் பல்ப்ஸ் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த ப்ரிஜ்வால் வெரைட்டின்ட்டு செலக்ட் பண்ணிட்டோம் அடுத்துட்டு வந்து பிளான்டிங் பிளான்டேஷன்னாக்கில் சாதாரணமான உழவு முறையை பயன்படுத்திட்டு நீங்கள் ஸ்பேசிங் எவ்வளோ ஸ்பேசிங் கொடுத்து நெடணும் அப்படின்றது தான் அந்த கிழங்கு நடவு முறைங்கள்லாம் வந்து சின்ன சின்ன யுக்தி முறைங்களாக இருக்கும் எப்படின்னாக்கில் கிழங்கு வந்து ஆறுலேருந்து எட்டு சென்டிமீட்டர் ஆழம் நம்ம சாதாரண மணற்பாங்கால நேரம்தான் இல்லை கருப்பு மண் இருந்தனாக்கில் சாதாரணமாக நாலுலேருந்து ஆறு சென்டிமீட்டர் ஆழத்தில் இந்த கிழங்கு நெடணுன்றது அதே மாதிரி கிழங்கு நடுறப்பவும் சின்ன யுக்தியாக வந்து மருந்தில் ட்ரீட் பண்ணுறது க்ரோத் ரெகுலேட்டர்ஸும் பெஸ்ட் சைடும் ஃபங்கி சைட்ஸும் ஆட் பண்ணி நீங்கள் அதை ட்ரீ சீ ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி ஒழுங்கான முறையில் அதை நடவு செய்யணும் ஸோ இப்போ அந்த நடவு செஞ்சதுனால எங்களுக்கு ஆரம்ப கட்டத்திலேயே உதவி செய்யறது எப்படின்னாக்கில் அடித்தளம் அமைக்கிறது இப்போது க்ரோத் ரெகுலேட்டர்ஸ் ஜிப்ரலிக் ஆசிட்ரு தை யூரியா அந்த மாதிரியான மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் வந்து ஆட் பண்ணுறதுனால எங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு நல்ல உதவியாகவும் இருந்தது ஸோ அப்போ அந்த உதவி வந்து எப்படி உதவியாக இருக்குது அப்படின்னாக்கில் லேட் டைம் ஈல்டு வர்ற சமயத்தில் எங்களுக்கு இன்னும் பெரும்பங்கான உதவியான செஞ்சது எப்படி இந்த க்ரோத் ரெகுலேட்டர்ஸில் ஜிப்ரலிக் ஆசிட்டு அந்த மாதிரி இருந்தது அடுத்தது இந்த பயிர் பாதுகாப்பு முறையில் எங்களுக்கு வந்து ஐஹெச்ஆர்னுடைய பயோ பெஸ்டிசைட்ஸ் பயோ பெஸ்டிசைட்னாக்கில் பேசிலோமைசிஸ் பொக்கானே குளோமடஸ் போரா ஆல்ரவுண்டர்ன்ட்டு ட்ரைக்கோடர்மா எக்ஸானியம் சூடோமோனஸ் கலமடஸ் போகிறான்ட்டு இந்த அஞ்சாறு வகையில் நெமட்டோட கிளியரன்ஸ்க்காக எங்களுக்கு பயன்படுத்தின அந்த மெட்டீரியலும் எங்களுக்கு வந்து இந்த இதில் ஈல்டை கூட்டுறதுக்காக வேலை செஞ்சு அடுத்தது ப்ராப்பர் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் வீடு அடுத்தது நியூட்ரிஷியஸ் அப்ளைமெண்ட் நியூட்ரிஷன் அப்ளைமெண்ட் அப்ளை பண்ணுறது எப்படின்னாக்கில் அடுத்த நட்ட ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்த் டேவிலே வந்து நீங்கள் நியூட்ரிஷன் அப்ளை பண்ணி ஆகணும் மீன்ஸ் நியூட்ரின்ஸ்னாக்கில் சாதாரண என்பிகே மெட்டீரியல் தான் யூரியா டிஏபி சூப்பர் ஃபாஸ்பேட் பொட்டாஷு நீம் கேக்கு அண்ட் மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் இது இது ப்ராப்பரான டைமும் ப்ளஸ் வெல் இரிகேட்டட் ஏரியாவில் கரெக்டாக கொடுத்தீங்கனாக்கில் நீங்கள் சரியான க்ரோத் இருக்கும் க்ராப்பு அது அடுத்ததாக இரிகேஷன் இரிகேஷன் பார்க்குறீங்கனாக்கில் கரெக்டான இரிகேஷன் நான் டெய்லி பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் எனக்குள்ள எனக்கு தண்ணி இல்லை அதனால் கம்மி கம்மியாக தண்ணி டெய்லியும் பாய்ச்சிட்டு இருக்கேன் ஸோ அது வந்து போதுமானதாகவும் இருக்குது எனக்கு ஒரு நாளைக்கு குறைஞ்ச பட்சம் ஒரு அஞ்சாயிரம் அஞ்சாயிரிலேருந்து பத்தாயிரம் லிட்டர் ஒரு நாளைக்கு தேவையாக இருக்குது இப்போது அஞ்சாயிரம் லிட்டர்லேருந்து பத்தாயிரம் லிட்டராக இருக்கிறப்போ என்னுடைய தண்ணியினுடைய தேவையும் கம்மி பண்ணி பரப்பையும் குறைச்சி செய்கிறதுனாலையும் வருமானமும் அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி தான் எனக்குள்ள ஒரு ஃபீலிங் உரம் இதுங்கெல்லாம் முடிஞ்சுது ஸோ நோய் பராமரிப்பு நோய் பராமரிப்பில் நாம் வந்துட்டு என்னென்னக்கில் இதுக்கு நோய் இல்லாத ஒரு பயிர்னு தான் நான் சொல்லுவேன் எனக்கு எனக்கிட்ட இங்கே எந்த வகையான நோயும் இல்லை ஒன்று எப்படின்னாக்கில் சாதாரண இலைப்புள்ளி நோய் வரும் அது ஈஸியாக போகக்கூடிய வகையில் சாதாரண மேங்கோ செப் மெட்டீரியல் ஈவன் லீஃப் நம்டோடு இருக்கும் லீஃப் நம்டோடு வந்துட்டு சாதாரண குளோரி பேரி பாஸ் டுவெண்டி ஈஸியாக பயன்படுத்தி அதை வந்து கிளியர் பண்ணிவிடுவோம் பூ அதிகபட்சமான ஈல்டு கூட்டுறதுக்கு நம்ம பிளான் க்ரோத் ரெகுலேட்டர்ஸ் பிளான் க்ரோத் ரெகுலேட்டர்ஸ்னால் அட்லீஸ்ட் ஒன்ஸ் டென் டேஸ் ஒன்ஸ் நான் என்ன பண்ணுவேன் மைக்ரோ நியூட்ரி பயன்படுத்துறது மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் போலியேஜ் அடுத்ததாக வந்து பிளான் க்ரோத் ரெகுலேட்டர்ஸ் ஜிப்ரலிக் ஆசிட் இந்த அமினோ ஆசிட் ஹியூமிக் ஆசிட் இதுங்கெல்லாம் பயன்படுத்துறது ஸோ அந்த கம்மியான அளவுலேயே பயன்படுத்தி இதில் கூடுதலான ஈல்டை கொண்டு வர்றது அது என்னுடைய சின்ன சின்ன டெக்னிக்ஸ் ஸோ அதுங்களையும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி நான் நல்ல வருமானத்தையும் பார்த்துட்டு இருக்கேன் மேலும் விவரங்கள் பெற திரு சித்தார்தன் அவர்களை பூஜ்ஜியம் ஒன்பது ஆறு ஐந்து ஐந்து ஒன்பது மூன்று ஏழு ஒன்பது ஒன்பது ஐந்து என்ற கைபேசி எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம் இனி வருவது வேளாண் ஆலோசனை நேரம் இன்றைய வேளாண் ஆலோசனை நேரத்தில் மதுரை புதுக்கோட்டை சிவகங்கை திண்டுக்கல் தேனி ஆகிய மாவட்டங்களுக்கான வேளாண் ஆலோசனை நிலவும் பருவநிலைகளால் பருத்தியில் ஊட்டச்சத்து குறைபாடுகளை நிவர்த்தி செய்ய ஏக்டருக்கு ஐம்பது கிராம் துத்தநாக சல்பேட் கரைசலை விதைத்த நாற்பத்தி ஐந்து அறுபது மற்றும் எழுபத்தி ஐந்து நாட்களில் தெளித்தல் வேண்டும் தென்னையில் ஐம்பது கிராம் அசோஸ் பைரிலம் ஐம்பது கிராம் பாஸ்போ பாக்டீரியா மற்றும் ஐம்பது கிராம் வேர் உட்பூசனத்தை கம்போஸ்ட் அல்லது தோழு உரத்துடன் கலந்து ஆறு மாதங்களுக்கு ஒரு முறை இட வேண்டும் உளுந்து பயிரில் மக
தொடரும் வேளாண் ஆலோசனை நேரத்தில் இன்றைய தாவர பகுதி கோல்டன் ராட் கோல்டன் ராட் மலரின் சாகுபடி குறிப்புகளை காண்போம் பயிரிட ஏற்ற பருவம் மற்றும் ரகங்கள் ஆண்டு முழுவதும் பயிரிடலாம் மாண்டே சோலா பீட்டர்பான் தாராகோல் போன்றவை பயிரிட ஏற்றது பக்க கிளைகள் நாற்றுக்கள் மூலம் இனப்பெருக்கம் செய்யலாம் நாற்பத்தி ஐந்து சென்டிமீட்டருக்கு நாற்பத்தி ஐந்து சென்டிமீட்டர் இடைவெளி விட்டு நடவு செய்ய வேண்டும் எக்டேருக்கு நூற்றி நாற்பது கிலோ தழைச்சத்து நூற்றி எழுபத்தைந்து கிலோ மணிச்சத்து மற்றும் நூற்றி ஐம்பது கிலோ சாம்பல் சத்து இட வேண்டும் நடவு செய்த எழுபத்தைந்து நாட்களில் அறுவடை செய்யலாம் மகசூல் எக்டேருக்கு மூன்று லட்சம் தண்டுகள் கிடைக்கும் மேலும் விவரங்கள் பெற டபிள்யூ 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 டாட் அக்ரிடெக் டாட் டிஎன்ஏயு டாட் ஏசி டாட் இன் என்ற இணையதளத்தை பார்க்கவும் இனி வருவது தகவல் நேரம் இன்றைய தகவல் நேரத்தில் உளுந்து மற்றும் பச்சை பயிரில் ஒருங்கிணைந்த நோய் மேலாண்மை வேறழுகல் நோய் மண் விதை மற்றும் நீர் மூலம் இந்நோய் பரவுகிறது இதனை கட்டுப்படுத்த ட்ரைகோடர்மா வெரிடி அல்லது சூடோமோனாஸ் பியூரசன்ஸ் உடன் விதை நேர்த்தி செய்து விதைக்க வேண்டும் பாதிக்கப்பட்ட பகுதியில் கார்பென்டாக்சம் ஒரு கிராம் மருந்தை ஒரு லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து ஊற்ற வேண்டும் இலைப்புள்ளி நோய் இந்நோய் காற்றின் மூலம் பரவுகிறது இந்நோயினை கட்டுப்படுத்த ஹெக்டேருக்கு மான்கோசெஃப் ஒரு கிலோ அல்லது இருநூறு கிராம் கார்பென்டசம் மருந்தை தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கலாம் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு வேளாண் செய்திகள் தொடரும் வேம்பு கலந்த யூரியா சிறந்த உற்பத்திக்காக வேம்பு கலந்த யூரியா நம் நாட்டிலேயே எழுபது லட்சம் டன்னாக அதிகரிக்க ஆறு ஆலைகள் சீரமைக்கப்படுகின்றன எஃப்சிஐஎல்லின் கோரக்பூர் சித்ரி தல்சர் மற்றும் ராமகுண்டம் ஆலைகள் அச்சப்சிஎல்லின் பரோனி மற்றும் பிவிஎஃப்சிஎல்லின் நாமருள் போர்ட் ஆகியன பழம் நழுவி பாலில் விழுந்தது போல இப்பொழுது நம் நாட்டிலேயே வேம்பு கலந்த யூரியா உற்பத்தி செய்யப்படும் இதனால் விவசாயிகளுக்கு நன்மையே விளையும் பத்து சதவீதம் வரை தானிய உற்பத்தி அதிகரிக்கும் மண்ணில் பத்திலிருந்து பதினைந்து சதவீதம் நைட்ரஜன் திறன் அதிகரிக்கும் சிறந்த உற்பத்திக்கு வேம்பு கலந்த யூரியா இனி வருவது வேளாண் சந்தை இன்றைய வேளாண் சந்தையில் தமிழ்நாடு ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடங்களில் வேளாண் விலை பொருட்களின் விலை நிலவரம் குவிண்டாலுக்கு மக்காசோளம் மஞ்சள் பல்லடத்தில் குறைந்தபட்ச விலையாக ஆயிரத்து நானூற்று ஐம்பது ரூபாய்க்கும் அதிகபட்ச விலையாக ஆயிரத்து அறுநூற்று எழுபது ரூபாய்க்கும் நெல் ஏடிடி பதினாறு ஆலங்குடியில் குறைந்தபட்ச விலையாக ஆயிரத்து ஐநூற்று முப்பது ரூபாய்க்கும் அதிகபட்ச விலையாக ஆயிரத்து ஐநூற்று ஐம்பத்தி ஐந்து ரூபாய்க்கும் மேலூரில் குறைந்தபட்ச விலையாக ஆயிரத்து எழுநூறு ரூபாய்க்கும் அதிகபட்ச விலையாக ஆயிரத்து எண்ணூறு ரூபாய்க்கும் நெல் பொன்னி செஞ்சியில் குறைந்தபட்ச விலையாக இரண்டாயிரத்து நானூற்று எண்பது ரூபாய்க்கும் அதிகபட்ச விலையாக இரண்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தி இரண்டு ரூபாய்க்கும் கரூரில் குறைந்தபட்ச விலையாக ஆயிரத்து எண்ணூறு ரூபாய்க்கும் அதிகபட்ச விலையாக இரண்டாயிரம் ரூபாய்க்கும் நெல் கோ நாற்பத்தி மூன்று தேனியில் குறைந்தபட்ச விலையாக ஆயிரத்து ஐநூற்று எண்பது ரூபாய்க்கும் அதிகபட்ச விலையாக ஆயிரத்து அறுநூற்று அறுபது ரூபாய்க்கும் கேழ்வரகு சிவப்பு விழுப்புரத்தில் குறைந்தபட்ச விலையாக இரண்டாயிரத்து முன்னூற்று அறுபத்தி ஒன்பது ரூபாய்க்கும் அதிகபட்ச விலையாக இரண்டாயிரத்து நானூற்று முப்பத்தி ஒன்பது ரூபாய்க்கும் பருத்தி எம்சியு ஐந்து உசிலம்பட்டியில் குறைந்தபட்ச விலையாக நான்காயிரம் ரூபாய்க்கும் அதிகபட்ச விலையாக நான்காயிரத்து இருநூறு ரூபாய்க்கும் வடமதுரையில் குறைந்தபட்ச விலையாக நான்காயிரத்து இரநூறு ரூபாய்க்கும் அதிகபட்ச விலையாக நான்காயிரத்து நானூறு ரூபாய்க்கும் வாழைப்பூவன் சின்னமனூரில் குறைந்தபட்ச விலையாக ஆயிரத்து நானூற்று ஐம்பது ரூபாய்க்கும் அதிகபட்ச விலையாக ஆயிரத்து ஐநூற்று ஐம்பது ரூபாய்க்கும் கொப்பரை கிணத்து கடவில் குறைந்தபட்ச விலையாக எட்டாயிரத்து ஐநூறு ரூபாய்க்கும் அதிகபட்ச விலையாக ஒன்பதாயிரத்து எண்ணூறு ரூபாய்க்கும் நாமக்கல்லில் குறைந்தபட்ச விலையாக பத்தாயிரத்து இருநூறு ரூபாய்க்கும் அதிகபட்ச விலையாக பத்தாயிரத்து எண்ணூறு ரூபாய்க்கும் மணிலா விதை திருவண்ணாமலையில் குறைந்தபட்ச விலையாக ஆயிரத்து நானூற்று இருபத்தி ஏழு ரூபாய்க்கும் அதிகபட்ச விலையாக ஆயிரத்து எழுநூற்று எண்பத்தி எட்டு ரூபாய்க்கும் வெள்ளம் சேலத்தில் குறைந்தபட்ச விலையாக நான்காயிரத்து தொள்ளாயிரம் ரூபாய்க்கும் அதிகபட்ச விலையாக ஐந்தாயிரத்து நூறு ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது ஈரோடு சம்பத் நகர் உழவர் சந்தையில் காய்கறிகளின் இன்றைய விலை நிலவரம் கத்தரிக்காய் ஒரு கிலோ ஐம்பது ரூபாய்க்கும் வெண்டைக்காய் ஒரு கிலோ பதினான்கு ரூபாய்க்கும் அவரைக்காய் ஒரு கிலோ நாற்பத்தி நான்கு ரூபாய்க்கும் சின்ன வெங்காயம் ஒரு கிலோ நாற்பத்தி எட்டு ரூபாய்க்கும் பெரிய வெங்காயம் ஒரு கிலோ இருபத்தி எட்டு ரூபாய்க்கும் பச்சை மிளகாய் ஒரு கிலோ பதினேழு ரூபாய்க்கும் தக்காளி ஒரு கிலோ பதினான்கு ரூபாய்க்கும் இஞ்சி ஒரு கிலோ அறுபத்து ஐந்து ரூபாய்க்கும் கருவேப்பிலை ஒரு கிலோ நாற்பது ரூபாய்க்கும் கொத்தமல்லி ஒரு கிலோ நாற்பது ரூபாய்க்கும் 
புதினா கட்டு ஒன்று ஏழு ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது கன்னியாகுமரி மாவட்டம் தோவாளை மலர் சந்தையில் வணிக மலர்களின் இன்றைய விலை நிலவரம் கத்திரி ரோஸ் இருபது பூக்கள் கொண்ட பாக்கெட்டின் விலை ஐம்பது ரூபாய்க்கும் மல்லிகை ஒரு கிலோ அறுநூறு ரூபாய்க்கும் முல்லை ஒரு கிலோ எழுநூற்று ஐம்பது ரூபாய்க்கும் கனகாம்பரம் ஒரு கிலோ நானூறு ரூபாய்க்கும் செண்டு மல்லி ஒரு கிலோ அறுபது ரூபாய்க்கும் வாடாமல்லி ஒரு கிலோ நாற்பது ரூபாய்க்கும் பட்டன் ரோஸ் ஒரு கிலோ இருநூறு ரூபாய்க்கும் துளசி ஒரு கிலோ நாற்பது ரூபாய்க்கும் சம்பங்கி ஒரு கிலோ இருநூறு ரூபாய்க்கும் அரளி ஒரு கிலோ இருநூற்று ஐம்பது ரூபாய்க்கும் சாமந்தி ஒரு கிலோ இருநூற்று ஐம்பது ரூபாய்க்கும் காக்கடா ஒரு கிலோ நானூறு ரூபாய்க்கும் கோழிக்கொண்டைப்பூ ஒரு கிலோ அறுபது ரூபாய்க்கும் விருச்சிப்பூ ஒரு கிலோ நூற்று ஐம்பது ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது இனி வருவது வேளாண் வானிலை வடகிழக்கு மண்டல மாவட்டங்களான திருவள்ளூர் காஞ்சிபுரம் சென்னை வேலூர் திருவண்ணாமலை விழுப்புரம் கடலூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் காற்றின் வெப்பநிலை அதிகபட்சமாக முப்பத்து இரண்டு புள்ளி ஐந்து டிகிரி செல்சியஸ் ஆகவும் குறைந்தபட்சமாக இருபத்து ஐந்து புள்ளி இரண்டு டிகிரி செல்சியஸ் ஆகவும் காற்றின் ஒப்பு ஈரப்பதம் நாற்பத்தி ஒன்று புள்ளி மூன்று சதவிகிதமாகவும் காற்றின் வேகம் மணிக்கு இரண்டு புள்ளி ஒன்பது கிலோமீட்டர் ஆகவும் மண்ணின் ஈரப்பதம் பதினைந்து சென்டிமீட்டர் ஆழத்தில் பதினான்கு புள்ளி நான்கு சதவிகிதமாகவும் மண்ணின் வெப்பநிலை பதினைந்து சென்டிமீட்டர் ஆழத்தில் முப்பது புள்ளி மூன்று டிகிரி செல்சியஸ் ஆகவும் மழை அளவு ஏழு புள்ளி ஆறு மில்லிமீட்டர் ஆகவும் சூரிய கதிர்வீச்சு நானூற்று ஆறு புள்ளி நான்கு கலோரி பெர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் ஆகவும் வளிமண்டல அழுத்தம் ஆயிரத்து ஒன்று புள்ளி ஏழு ஹெக்டா பாஸ்கல் அளவாகவும் இருந்தது வானிலை முன்னறிவிப்பு உழவர்களுக்கான வானிலை முன்னறிவிப்பு தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் ஒரு சில இடங்களில் மழை பெய்யக்கூடும் மீனவர்களுக்கான வானிலை முன்னறிவிப்பு பலமான காற்று தென்மேற்கு திசையிலிருந்து மணிக்கு நாற்பத்தி ஐந்து முதல் ஐம்பத்தி ஐந்து கிலோமீட்டர் வேகத்தில் தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரி கடலோர பகுதிகளில் வீசக்கூடும் இத்துடன் இன்றைய வேளாண் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மீண்டும் அடுத்த வேளாண் செய்திகளில் சந்திப்போம் வணக்கம் வணக்கம் பிரதம மந்திரி வேளாண் நீர்ப்பாசன திட்டம் விவசாயிகளின் நன்மையை நோக்கிய முன்னேற்றம் பிரதம மந்திரி வேளாண் நீர்ப்பாசன திட்டம் ஒவ்வொரு வயலுக்கும் நீர் ஒவ்வொரு துளியிலும் அதிக விளைச்சல் சரியான நீர்ப்பாசன முறைகள் மற்றும் நீர் பாதுகாப்பின் புதிய தொழில்நுட்பங்களுடன் பூமியின் நீரளவு அதிகரிக்கும் வட்டார அளவில் நீர்ப்பாசன திட்டங்கள் நடக்கும் நீர்ப்பாசனமற்ற இடங்களிலும் நீர் பாய்ச்சுவதால் உற்பத்தி அதிகரிக்கும் இந்திய அரசின் மாபெரும் திட்டம் பிரதம மந்திரி வேளாண் நீர்ப்பாசன திட்டம் வளர்ந்து வரும் நவீன வேளாண்மையில் உற்பத்தியை அதிகரிக்கவும் தரமான உற்பத்தியை பெறவும் பல்வேறு தொழில்நுட்பங்கள் கையாளப்பட்டு வருகின்றன மலர் உற்பத்தியில் சேதம் ஏற்படுத்தும் பூச்சி மற்றும் நூற்புழுவினை கட்டுப்படுத்துவதன் மூலம் அதிக லாபம் பெறலாம் அந்த வகையில் உயரக சங்பங்கி சாகுபடி தொழில்நுட்பங்கள் குறித்து பெங்களூரு இந்திய தோட்டக்கலை ஆராய்ச்சி நிலைய விஞ்ஞானி முனைவர் ஆர் உமா மகேஸ்வரி அவர்கள் தரும் தகவல்கள் இங்கே நம்ம சம்மங்கி ஃபீல்டை பார்த்துட்ருக்கோம் இந்த சம்மங்கியில் வந்து நூற்புழுக்கள் வந்து அதிகமாக பாதிப்பை விளை ஏற்படுத்துது இந்த நூற்புழுக்கள்னால் என்னென்னு நம்ம விவசாய பெருமக்கள் நிறையா பேருக்கு தெரியறதில்ல இது எல்லா தோட்டக்கலை பயிர்களையும் அதிகமாக தாக்கு தாக்குகின்றன முக்கியமாக தக்காளி வெண்டை கத்திரி அதை தவிர நம்ம பூப்பயிர்களான சம்மங்கி இதுலேயும் நூற்புழு தொல்லை ஜாஸ்தியாக இருக்குது இந்த நூற்புழுக்கள்னால் என்ன நூல் போ இந்த பேரில் இருக்கிற மாதிரியே நூல் போன்ற வரி வடிவத்தில் இருக்கிற வேரை தாக்குகின்ற முக்கியமாக வேர் பகுதியை தாக்குற புழுக்கள் தான் நூற்புழுக்கள் இது வந்து கண்ணுக்கே தெரியாத கண்காணா எதிரிகள்னு சொல்லலாம் 
இது ஒரு மில்லிமீட்டருக்கு அளவுக்குமே குறைவாக இருக்கிற மைக்ரோஸ்கோப்பில் மட்டுமே பார்க்க முடிகிற புழுக்கள் இவை அதனால் நமக்கு இதோட பாதிப்பு பாதிப்பு மட்டும்தான் நம்ம வெளியில் பார்க்குறமே முடியும் அந்த புழுக்கள் வந்து நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியறதில்ல இது வந்து சம்மங்கி பயிரை மிகவும் அதிகமாக பாதிக்குது இந்த இதனால் எப்படி பாதிப்பு உண்டாகுதுன்னு நமக்கு அறிகுறி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா மேலோட்டமாக பார்த்தீங்கன்னா மண்ணுக்கு மேலே தெரிகிற அறிகுறிகள் வந்து இலைகள் எல்லாம் மஞ்சளாக இருக்கும் இந்த மாதிரி இலைகள் மஞ்சளாகி வளர்ச்சி குன்றி காணப்படும் முதல்ல நூற்புழுக்கள் ஃபீல்டில் எப்படி தெரியும் அப்படின்னா ஆங்காங்கே திட்டு திட்டாக வளர்ச்சி குன்றி காணப்படும் இது வந்து முக்கியமாக நெமட்டோட் சிம்டம் நம்ம வந்து விவசாய பெருமக்கள் என்னென்ன நினச்சிருக்கோம் இந்த மாதிரி இலையெல்லாம் மஞ்சளாகுது சரியாக வளர்றதில்லை செடி அப்படின்ட்டு நிறையா யூரியா போடுவோம் டிஏபி போடுவோம் கிளம்பிடும் செடி அப்படின்னு நினச்சிப்போம் சத்து பற்றாக்குறைன்னு நினச்சிப்போம் ஆனால் நம்ம உண்மையிலே பார்த்தீங்கன்னா வேறு பிடுங்கி பார்த்தீங்கன்னா அதில் நம்ம நூற்புழுக்கள் தென்படும் இந்த நூற்புழுக்கள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இந்த வேர்களில் அங்கங்கே கேன்சர் மாதிரி பருக்கள் தென்படும் திசுக்கள் எல்லாம் இந்த நூற்புழுக்கள் உள்ளே போகிறதுனால அதோட அழகு ஸ்டைலட் ஈட்டி மாதிரி அழகு இருக்கும் அதை வச்சு சா சாறு சத்து எல்லாத்தையுமே தண்ணீர் எல்லாத்தையும் அது உறிஞ்சு எடுத்துடும் நூற்புழுக்கள் வந்து மேலே போகாமல் வேர்களிலேயே அந்த சா இதுக்கு போக வேண்டிய சத்துக்கள் நீர் எல்லாவற்றையுமே அது உறிஞ்சு எடுத்துகிட்டு அவை பெருக்கமாகிறதுனால வேர்களில் அங்கங்கே வீங்கி வேரில் வீக்கம் ஏற்பட்டு கேன்சர் மாதிரி பருக்கள் ஏற்படும் அதுதான் முக்கியமான சிம்டம் அதை வந்து ஆங்கிலத்தில் கால்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ரூட்டில் வந்து இந்த மாதிரி கால்ஸ் இருக்குதுங்க இது எல்லாமே நூற்புழுக்களால் மட்டுமே வரும் இந்த நூற்புழுக்களால் வந்து வேர்களில் நிறைய புண்கள் ஏற்படுது ஏன்னா அதெல்லாம் வந்து அழகை வச்சு குத்துறதுனால நிறைய வந்து புண்கள் ஏற்படுது அதுலேருந்து வர வேர் கசிவுகள்னால நம்ம மண்ணில் இருக்கிற மற்ற கெட்ட பூஞ்சான நோய்கள் பாக்டீரியல் நோய்கள் அந்த கிருமிகள்லாம் கெட்ட கிருமி நுண்ணுயிர்கள் எல்லாம் எளிதாக வேர்க்குள்ளே போய் பிளான்ட்டை அஃபெக்ட் பண்ணுது இதனால் வந்து நூற்புழுக்கள் மாத்திரம் இல்லாமல் மற்ற பாக்டீரியா கெட்ட ஃபங்கஸ் பாக்டீரியா நோய் வாடல் நோய் அழுகல் நோய் எல்லாம் வர்றதுனால அங்கே ஒரு கூட்டு நோய் உண்டாகுது டிசீஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் நெமட்டோ டிசீஸ் காம்ப்ளெக்ஸ்னு ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவோம் நூற்புழுக்கள் மட்டும் இல்லை அதை தவிர மற்ற நோய்களும் செடியை தாக்கிறதுனால பாதிப்பு மிகவும் அதிகமாக இருக்குது இதை பார்த்தீங்கன்னா நூற்புழுக்களோட சேர்ந்து மற்ற அழுகல் நோயும் கூட சேர்ந்து கூட்டு நோயாக இருக்குது இது வந்து நூற்புழுக்கள் மட்டும் இருக்கிறதுனால வளர்ச்சி குன்றி காணப்படுது அதை விட இந்த கூட்டு நோய் இருக்கிறதுனால மிகவும் அதிக பாதிப்பு ஏற்பட்டு செடி சாகிற நிலைக்கு ஆகிடுச்சுங்க அதனால தான் நம்ம நூற்புழுக்களை மாத்திரம் கண்ட்ரோல் பண்ணாமல் எல்லாத்தையும் நம்ம வயல்னு பார்த்தீங்கன்னா நூற்புழுக்களும் இருக்கும் மற்ற கெட்ட பாக்டீரியா ஃபங்கஸ் எல்லாமே இருக்கும் எல்லாத்தையும் நம்ம ஒட்டு மொத்தமாக பார்த்து அதை மேனேஜ் பண்ணணும் அதுக்கு வந்து நம்ம விவசாய பெருமக்கள் என்ன மருந்து நம்ம அடிக்கிறதுன்னு தெரியாமல் நிறைய கெமிக்கல் அதாவது ரசாயன பூச்சிக்கொல்லிகளை நிறைய டம்ப் பண்ணுறோம் ஃபீல்டில் இதை வந்து நம்ம படிப்படியாக குறைச்சாகணும் இதுக்கு நாங்கள் ஐஏஹெச்ஆர் இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஹார்டிகல்ச்சுரல் ரிசர்ச்சில் பயோ பெஸ்டிசைட்ஸ் அதாவது உயிரியல் நுண்ணுயிர் பூச்சிக்கொல்லிகள் இதை வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இது வந்து இது என்னென்ன பேர் அப்படின்னா பெசிலமைசிஸ் லிலாசினஸ் அல்லது போக்கோனியா கிளாமிடிஸ்போரியா இது ரெண்டுமே வந்து நன்மை செய்யும் பூஞ்சானங்கள் இது எப்படி ஆக்ட் பண்ணுன்னா இது வந்து நூற்புழு கொல்லிகள் நூற்புழு வந்து இதில் வந்து நிறைய முட்டை கூடுகளை வந்து இதில் இட்டு வைக்கும் ஒரு ஒரு பெண் நூற்புழுக்களும் ஒரு முட்டை கூட்டில் வந்து ஒரு ஐநூறு முட்டை வரைக்கும் போடும் அந்த முட்டைகளை போய் தாக்கிறது தான் இந்த பெசிலோமைசஸ் மற்றும் போக்கோனியா இந்த ஃபங்கஸோட வேலை இதை தவிர ட்ரைகோடர்மா விரிடி மற்றும் சூடமோனாஸ் ஃப்ளோரசன்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரைகோடர்மா விரிடிங்கிறது ஒரு நன்மை செய்யும் புஞ்சானம் இது வந்து பூஞ்சானங்கள் மற்ற கெட்ட பூஞ்சானம் வாடல் நோய் அழுகல் நோய் காசு பண்ணுற பூஞ்சானங்கள் அதை தவிர நூற்புழுக்களையும் இது வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண வல்லது அதே மாதிரி சூடமோனாஸ் ஃப்ளூரசன்ஸ் இது வந்து ஒரு நன்மை செய்யும் பாக்டீரியா இந்த பாக்டீரியனால் மற்ற பாக்டீரியல் வாடல் பாக்டீரியல் விழ்ட்டு நோய்களும் கண்ட்ரோல் ஆகிறதோடு இல்லாமல் நூற்புழுக்களையும் இது வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுது அதனால் நம்ம நூற் நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு வயல்னு பார்த்தா அதில் நூற்புழுக்களும் இருக்கும் வாடல் நோய் பாக்டீரியல் நோய் ஃபங்கஸ் நோய் எல்லாமே கூட்டாக இருக்கிறதுனால எல்லாத்தையும் சேர்த்து வந்து நம்ம மேனேஜ் பண்ண வேண்டியது அவசியம் அதுக்கு இந்த ட்ரைகோடர்மா சூடோமோனாஸ் பெசிலோமைசஸ் இது மூணுமே சேர்த்து நம்ம எப்படி நம்ம வந்து வயலுக்கு தொழு உரம் இடுவோம் சாணி உரம் அல்லது வர்மி கம்போஸ்ட்டு இதெல்லாம் எப்படி நம்ம ஃபீல்டுக்கு போடுவோம் ஒரு ஏக்கருக்கு பத்து டன் அளவிலையாவது நம்ம போடுவோம் அந்த ஃபார்ம்யார்ட் மென்யூர் அல்லது சாண உரத்தை வந்து நீங்கள் சும்மா போடாமல் அதில் வந்து இந்த உயிரியல் பூச்சிக்கொல்லிகளை நீங்கள் பெருக்கம் பண்ணி போடலாம் அது என்ரிச்மெண்ட்
பெசிலோ மைசிஸும் போடலாம் போக்கோலியாவும் போடலாம் ரெண்டுமே நூற்புழு கொல்லிகள் தான் இதில் வந்து பாக்டீரியா நோயும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம் ஃபங்கல் நோயும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம் நூற்புழுக்களையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம் அதனால் மூணுமே நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் பெசிலோ மைசிஸ் ட்ரைகோடர்மா அண்ட் சூடமோனாஸ் இது எல்லாமே இரண்டு இரண்டு கிலோ ஒரு டன் ஃபார்ம் ஹேட் மெனியூரில் போட்டு நல்லா கலந்து விட்டுறணும் இது வந்து நிழலில் தான் பண்ணணுங்க வெயிலில் டேரெக்டாக பண்ணக்கூடாது மழையிலையும் அது டேரெக்டாக இருக்கக்கூடாது அதனால் ஒரு நிழல் பாங்கான இடத்துல இதை வந்து என்ரிச் பண்ணுறோம் இது எல்லாத்தையுமே நல்லா கலந்து இதில் வந்து நீர் ஈரப்பதம் இருக்கிறது ரொம்ப அவசியம் ஏன்னா இதெல்லாம் உயிருள்ள நுண்ணுயிர்கள் அதனால் இதுக்கு ஈரப்பதமும் தேவை அதனால் ஒரு இருபத்தஞ்சிலேருந்து முப்பது சதவீதம் வரைக்கும் இதுக்கு ஈரப்பதம் தேவை நீர் தெளித்து விட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி அதை வந்து ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு வாரம் பதினஞ்சுலேருந்து இருபத்தொரு நாள் விட்டிங்கன்னா இந்த ஃபங்கஸ் பாக்டீரியாலாம் நல்லா வளர்ந்து வந்துடும் இது இப்போ வந்து நீங்கள் டேரெக்டாக நீங்கள் உய அந்த பயோபேசைடை ஃபீல்டில் போட்டிங்கன்னா அது வந்து பெருகிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லாமல் போகும் இந்த மாதிரி ஒரு மீடியாவில் போட்டிங்கன்னா நீங்களே ஒரு டன் அளவுக்கு ஒரு ஆறு கிலோ போடுறீங்க ஒரு டன் அளவுக்கு அதுவே பயோபேஸ்டிசைட் ஃபுல்லாக அந்த மென்யூரே வந்து பூச்சிக்கொல்லியாக மாறிடும் அந்த அது வந்து நமக்கு விலையும் கம்மியாகுது அதில் நம்மளே நம்ம ஓன் ஃபார்மில் நம்ம அதை உபயோகப்படுத்தலாம் அதை வந்து நீங்கள் ஃபீல்டில் போகலாம் சும்மா போடாமல் ஃபார்மேட் மெனியூரை போடாமல் அதில் வந்து இந்த மாதிரி நுண்ணுயிர்களெல்லாம் பெருக்கி நம்ம வந்து ஃபீல்டில் போடும்போது நல்ல நுண்ணுயிர்களெல்லாம் நம்ம ஃபீல்டில் இருக்குது நம்ம ஃபீல்டில் வந்து உயிரோட நல்ல உயிரினங்கள்லாம் நல்லா இருக்கும் அதில் கெட்ட பாக்டீரியா ஃபங்கஸ் நூற்புழுக்களெல்லாம் அழியவும் வாய்ப்பு இருக்குது அந்த நூற்புழுக்கள் வந்து ஒரு ஃபீல்ட்லேருந்து இன்னொரு ஃபீல்டில் வடிகால் நீர் வழியாக வரலாம் இல்லை பாசன நீர் வழியாக வரலாம் இல்லைன்னா நம்ம டிராக்டரு கை க களக்கோட்டு மண்வெட்டி எந்த இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி மண் அங்கே நீங்கள் வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருந்தாலும் அது வழியாக நூற்புழுக்கள் வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அதனால் ஒவ்வொரு மாதமும் இந்த மாதிரி நம்ம ஏதாவது ட்ரீட் பண்ணி போட்டுட்ருக்கணும் ஒன்ஸ் கிராப் வந்துருச்சுன்னா நீங்கள் வந்து வேப்ப முன்னாக்கு அல்லது புங்கம் புண்ணாக்கு இருக்குதுங்க நல்லா எண்ணெய் எடுக்கப்பட்ட வேப்ப முன்னாக்கு அது ரொம்ப நல்லதுங்க அந்த வேப்ப முன்னாக்கும் இதே மாதிரி என்ரிச் பண்ணலாம் ஒரு டன் வேப்ப முன்னாக்கில் ரெண்டு கிலோ ட்ரைகோடர்மா ரெண்டு கிலோ சூடமுனாஸ் ரெண்டு கிலோ பெசலோமைசஸ் இது எல்லாத்தையும் நம்ம சொன்ன மாதிரி நிழலில் இருபது டு முப்பது சதவீதம் ஈரப்பதம் இருக்கிற மாதிரி வச்சுட்டு நல்லா ரெண்டு டு மூணு நாளுக்கு ஒரு தடவை அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் மேலும் கீழுமாக மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா யூனிஃபார்மாக அந்த ப பயோபேசைடு மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ்லாம் நல்லா வளருங்க இதை வந்து நம்ம ஆறு மாதம் வரைக்கும் கூட ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இதில் வந்து கொஞ்சம் அதை உணர்த்திட்டு ஆறு மாதம் வரைக்கும் கூட வச்சுக்கலாம் அப்பப்போ மாதத்துக்கு ஒரு தடவை அந்த வேப்ப முன்னாக்க நம்ம இரநூறு கிலோ ஒரு ஏக்கருக்கு இரநூறுலேருந்து முந்நூறு கிலோ வரைக்கும் நம்ம போட்டுட்டு வரலாம் இந்த வேப்ப முன்னாக்க அப்படியே விடலாம் ட்ரிப் ஃபெசிலிட்டி இருக்கிறவங்க இதை வந்து தண்ணிலையும் கரைச்சி விடலாம் இருபது கிலோ இந்த மாதிரி ஊட்ட மேற்றப்பட்ட வேப்ப முன்னாக்க இரநூறு லிட்டர் தண்ணியில் ஒரு ட்ரம்மில் போட்டு நல்லா கரைச்சிருங்க கரைச்சிட்டு ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் அப்படியே விட்டிங்கன்னா செட்டில் ஆகிடும் அதில் மேலே அந்த தண்ணீரில் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் நல்ல செய்கிற அந்த நுண்ணுயிர்கள் எல்லாமே அந்த தண்ணிக்குள்ளே வந்துடும் அதை நல்லா நீங்கள் வந்து ஃபில்டர் பண்ணி ரெண்டு மூணு தடவை ஒரு கா காடா கிளாத்து போட்டு நல்லா ஃபில்டர் பண்ணி ஏன்னா இல்லைனா ட்ரிப்பாக அடைச்சிருங்க அதனால் ஃபில்ட்ரேஷன் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அதை நல்லா ஃபில்டர் பண்ணி நீங்கள் ட்ரிப்லேயும் விடலாம் அந்த தண்ணியை வந்து நீங்கள் ஸ்ப்ரேவும் பண்ணலாம் ஸ்ப்ரே பண்ணவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸ்ப்ரே பண்ணாலுமே இதில் வந்து இந்த ட்ரைகோ இந்த சூடமோனாஸ் இந்த ட்ரைகோடர்மெல்லாம் வளர்ச்சி ஊக்கி அதனால் பயிர் வளர்ச்சியும் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ அந்த அதில் இருந்து வர ப்ராடியூஸும் தரம் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கீப்பிங் குவாலிட்டியும் நல்லாயிருக்கும் மேலும் விவரங்கள் பெற முனைவர் ஆர் உமா மகேஸ்வரி அவர்களை பூஜ்ஜியம் எட்டு எட்டு ஆறு ஒன்று இரண்டு எட்டு இரண்டு ஒன்று ஐந்து ஐந்து என்ற கைபேசி எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம் விவசாயம் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளுக்கு தங்கள் மொழியில் உடனே தீர்வு பெற இந்தியாவில் எங்கிருந்தும் எந்த போன் மூலமும் தேசிய ஹெல்ப் லைன் நம்பர் ஒன்று எட்டு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்று எட்டு பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஐந்து ஐந்து ஒன்றில் தொடர்பு கொள்ளவும் இரண்டு பத்து இரண்டாயிரத்தி பதினேழு திங்கட்கிழமை அன்று பொன் விளையும் பூமி நிகழ்ச்சியில் மாத்து யோசிச்சேங்க பகுதியில் வேளாண் கருவிகளின் பயன்பாடுகள் குறித்து கரூர் மாவட்டம் குளித்தலை பகுதியைச் சேர்ந்த வேளாண்மையாளர் திரு எஸ் துரைசாமி அவர்கள் தரும் தகவல்கள் வேளாண் ஆலோசனை நேரத்தில் கோயம்புத்தூர் ஈரோடு திருப்பூர் நீலகிரி ஆகிய மாவட்டங்களுக்கான வேளாண் ஆலோசனை மற்றும் தாவர பகுதியில் கொண்டை கடலை வேளாண் தொழில்நுட்ப